bu genç adamın gözlerine iyi bakın. Fatih Sultan Mehmet'in torunu Trabzonlu Selçuk Bayraktar. Bu adamın 20. yüzyılın başlarında Türkiye'yi yerli ve milli savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeler arasına sokacak ve savaşların seyrini değiştireceğini kim bilebilirdi ki? Fatih Sultan Mehmet Selçuk Bayraktar'ın bugün ülkemiz için yaptıklarını bilse mezarından kalkar ve onu alnından öperdi. Peki kim bu cesur, zeki ve bir o kadar da yaratıcı insan? Gelin Selçuk Bayraktar'ı daha yakından tanıyalım. Adı Selçuk Bayraktar, doğum tarihi 1980, doğum yeri İstanbul ancak Trabzon kökenli, mesleği ise mühendis. Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümey Erdoğan ile 14 Mayıs 2016 tarihinde evlendi. Selçuk Bayraktar'ın Haluk ve Ahmet Bayraktar adlarında iki kardeşi var. Babası Baykar Makinenin sahibi Özdemir Bayraktar. 1990'lı yıllarda siyaset yapan baba Özdemir Bayraktar o yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ile tanışır. Selçuk Bayraktar 1997 yılında Robert Koleji'nden mezundur. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi yaptı. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania'nın Graz Laboratuvarından staj kapsamında aldığı burs teklifiyle yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında UPEN'de sürdürdü. University of Pennsylvania'da insansız uçaklar üzerine master'ı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde robotik kontrol sistemleri konusunda doktora yaptı. Aynı zamanda ödüllü akademisyen Profesör Dr. George Pappas'ın yardımcısı olarak araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri, hava yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimi süresince insansız helikopter sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol log algoritmaları alanında çalışmalar yürütmüştür. 2007 yılından bu yana Baykar Makina bünyesinde teknik müdürlük görevini yürütmektedir. Baykar bünyesinde milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava aracı sistemlerinin ayyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyri sefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme gibi konularda çalışmaktadır. Taktik insansız hava aracı olan Bayraktar, 17 Aralık 2015 tarihinde Roketsan şirketinin geliştirdiği füzeyi atmış ve 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabet ve hedefleri vurma başarısını gösterdi. SİHA'lar vuruyor, Putin şaşırıp kalıyor. Rusya'nın avcıları İdlib'le avlandı. Türk SİHA'ları Rus efsanesini bitirdi. Rusya'nın İdlib'le hava savunma sistemlerimiz zarar görmediği açıklaması hayretle karşılandı. Uzmanlar, Türk SİHA'larının başarısının ardından Rusya'nın silah güvenilirliğinin ve dolayısıyla bu alandaki ihracatının tehlikeye girebileceği görüşünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gazetelerde yaptığı İdlib'de 8 pansiri SİHA'larla yok ettik açıklamasına Rusya'dan gelen sistemlerimiz vurulmadığı cevabı savunma sayneyi çevrelerinde şaşkınlıklara yol açtı. Vurulan hava savunma sistemlerinin görüntülerinin çok farklı açılardan defalarca yayınlanmasına ve bu videoların dünya genelinde milyonlarca kez izlenmesine rağmen Rusya'nın bunu neden reddettiği sorusu gündeme geldi. Bilindiği gibi Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 ve Ankase harekat boyunca çok kritik görevler üstlenmiş, her iki SİHA da hedeflerini nokta atışla vurarak etkisiz hale getirmişti. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, 
Pansirlerin Türk sihaları tarafından bu kadar rahat şekilde vurulmasının önce Rus hava savunma sistemlerine sonra da tüm Rus silahlarına olan güveni zedeleyebileceği görüşünde. İdlib'de yaşanan Rusya'nın 40 yıldır üzerinde adım adım çalışarak oluşturduğu Rus savunma sistemleri vurur ama vurulmaz efsanesi 40 saatte çöktü diyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enfanterinde 58 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA'sı kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Bunun iki sebebi var. Birincisi, silahlı kuvvettir bu kadar etkin İHA'ları kullanabilen dünyada 3 ülkeden biridir. Dünyada 6 ülke bu teknolojiyi bu seviyede yapabiliyor. Bunun içinde Rusya ve birçok Avrupa ülkesi ne yazık ki yok. Bu teknolojiyi Türkiye terörle mücadelede çok aktif kullanıyor. Dünya askeri harp tarihi açısından Afrin operasyonu büyük bir başarıdır. Özellikle İHA ve SİHA'lar konusunda ilkler yaşanmıştır. Milli teknoloji hamlesinin ancak bir toplumsal seferberlik haliyle yapılabilir. Gencinden yaşısına kadar herkes buna inanmalıdır. Bugüne kadar dünyada hava savunma sistemlerini SİHA ile vurmak zorunda kalan ülke olmamıştı. Türkiye İdlib'de bunu başardı. Diğer çok önemli bir nokta ise bu sistemler yani SA-17, bu SA-22 Pansir ve SA-3 gibi Rus hava savunma sistemleri tasalanırken dünyada bir SİHA tehdidi olmadığı gibi elektronik harp de bu kadar gelişmemişti. Avrupa gazetesi itiraf etti. Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA konusunda süper gücüdür. Danimarka gazetesi olan Information yayınladığı haberinde Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları terör örgütü PKK ile mücadelede Suriye ve Libya'daki operasyonlarında etkili bir şekilde kullandığı, ülkenin bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği belirtildi. Gazete, Türkiye'nin insansız hava araçları İHA ve silahlı insansız hava araçları SİHA alanında Orta Doğu'da süper güç olduğunu yazdı. Ülkede 1945 yılından bu yana yayınlanan Sol Görüşlü gazetenin Türkiye muhabiri Valet Safi tarafından kalibi alınan haberde Türkiye'nin yerli üretim İHA ve SİHA'larına geniş yer verildi. Haberde Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana İHA'lara ilgi duyduğu ancak müttefik olmasına rağmen ABD tarafından Türkiye'ye olumlu yaklaşılmadığı belirtildi. Türkiye'nin 2006 yılında İsrail'den almak için anlaştığı ve 5 yıl sonra teslim edilen İHA'ların motorlarının ve kameralarının sorumlu çıkmasının Türkiye'yi kendi SİHA ve İHA programını geliştirmeye yönelttiği kaydedildi. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının 2000'li yılların başından bu yana bu alandaki çalışmalarıyla kendisine söz ettiren Selçuk Bayraktar ölçülüğünde gerçekleşini işaret edilen haberde Bayraktar'ın 2014 yılında Türk ordusundan aldığı siparişlerle bu alandaki programını hızla geliştirdiği belirtildi. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları başta terör örgütü PKK ile mücadele olmak üzere Libya ve Suriye operasyonlarını etkili bir şekilde kullandığı ifadelerin haberde ülkenin bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği kaydedildi. Yine haberde Türk İHA ve SİHA'larının Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere de ihraç edildiği belirtildi. Suriye ve Libya'da oyun değiştiren Türk SİHA'ları, Türkiye'nin SİHA'larla Suriye'de ve Libya'da savaşın yönünü değiştirdiği vurgulanan haberde, özellikle İbdib'de Beşer Esad rejimiyle destekçilerine ağır kayıplar verdirildiği ifade edildi. Türkiye'nin 
İdlib'de SİHA'larla sahada elde ettiği başarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Mart'ta müzakere masasında çözüm aramaya mecbur bıraktığı kaydedildi. Haberde ayrıca Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter'i Türkiye'nin verdiği SİHA'larla durdurduğu belirtildi. SİHA'ların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik denildi. Gençler, sizlere güveniyoruz. Hepiniz birer Selçuk Bayraktar adayısınız. Kendinize güvenin, çalışın ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Biz size güveniyoruz, geleceği şekillendirecek olan sizlersiniz. Müzik